Përshëndetje, ja ku takohemi për sërimi një tjetër video, këtë radhë me qëllimin për të mësuar ditë shka të re, kjo video vjen si përgjigjen të një kolegu që më kërkoj si ndërë që t'i blia një produkt online. Dhe, duke që nëse më përqen të mendoj, pësi jam një blerë si regu t'i produkte online, dhe që t'jemi sinqert, preferoj më shumë blerë të online, se sa të gjene e kokra i njërantit, ose njërantes, që asë nuk e një farë produktin që shetë, por si vetë si kur ta ketë përdhuar vetë, me duar të veta, dhe duke marë shkas, se ka koma njërës që blenë dyqan, 300 euro syze optike, kur ndërko, online, qërkuajt njëta të syze optike, me qëmi më base më pak se 100 dolar, ose ka koma njërës të mirë dhe aventurier, që duan blenë një qadër kampingu të hajerit, por janë deturuar të blenë në për dyqan e tona, qimi le qadra kampingu që duke në sigur kanë rëndë palatina. Për gjithë këto arsye, me ndohë që të bëjnë një video tutorial se se gjithë e cili nga ju mund bëjnë një bleri online, të ndjatë kursen dhe një gjithë. Në këtë video, unë do të tregoj se si bëjnë bleri online në një dyqan ku unë personalisht bëjnë blerje, që është Amazon. Fyvimisht, me knajsin më të madhe duja të informoja gjithë që së fundi kemi një lem shumë mirë nga Amazon, Në fakt, për kërzitet më shumë, po shikoja në Amazon, qëmime të kartave grafike dhe në njërë pavullneqme, sytë më ledzuan shënimin This item ships to Albania. Me thënë drejtën, nuk i besova asyve, për të usiguruar, në zitova dhe fillova të kërkojnë në Amazon për të pakten 20 produkte tjera dhe për gjdo produkt që ledzoja, shikoja shënimin This item ships to Albania por prapë me ndoha se ishte shumë e bukur për që në vërtet dhe për të bindur që Amazon vërtet ka fluar të bëjt dërgesa në Shqipëri i shkoj të shërbimit klientit dhe shërbimit klientit më konfirmoj që Amazon së fundi ka fluar të bëjt dërgesa edhe në Shqipëri jo për gjithë produktet, por për një pjesë gëgjat madhe nga gëzimi fluat bërtas me të madhe Kështë që në qofësën dhe njëri nga ju ka të gjuar në një kokra idiotit që të bërtasim e të madhe në orën 12 jetë natës, në grupë e falje, isha unë, por u gëzova me shumë drejtë, sepse për ata që nuk e din, deri për para pak muajsh, nga Shqipëria mund blije gjdo i gjëhe në Amazon Amerikë, por në përmjet Amazon nuk mund të cilje asë dhe jo i gjëhe në Shqipëri. Kështë që imaginoj e vetë se sa e pa drejtë ishte, Për ata që nuk e din, deri për para pak muajsh, e vetë një mënyrë për të blerë një produkt në Amazon dhe të asiu e në Shqipëri, ishte që produktin duhet të adërgoja të adrese një kushëriri që kam në Amerikë dhe duhet për isja me padurim dërsa kjo kushëriri të vinë të Shqipëri. Të më drejten ja kam nëzi jetë në shkretit, sepse më ka si e të pak të një 20 produkte që nga ndej dhe une e fajndëroj pa fond, Por, besoj një apo jo, deri për para pak kohësh, kjo ishte e vetë me mënyrë për të si e diçka nga Amerika në Shqipëri. Pra ndaj dhe mendoj së është lajmë shumë i mirë që Amazon ka filluar që të bëj vetë dërgesa në Shqipëri, atere pa humbër kohë letë filluaj me blerjen, për të bërë sa më të thjeshtë dhe më të koptueshme për këdo, unë po e ndaj në hapa për qesin e blerjës një produkti online, hapi parë, Në që se dikush me ndonë se hapi parë për të bërë një blerë në Amazon është që fillimisht duhet të kryosht një account në Amazon, atërë unë i themë se e ka gabim. Sepse nga sa tha më si për, në të vërtet, hapi parë për të bërë një blerë online në Amazon, është që duhet kuptosh në që se Amazon bëna për jo shipping në Shqipëri të produkti që ti po përpiqë është blesh. Sepse aktualisht të një që po flasim për një pjesë mirë produkte dhe të veta, Amazon nuk bënë shipping në Shqipëri, por pak të lajmi mirë është që nga Shqipëria mund blesh gjdo e gjë e në Amazon. Dhe natyrshëm linë të tëtja. Okej, për produkte që Amazon bënë vetë shipping në Shqipëri, por po në qësë të ty duhet që të blesh pa tjetër një produkt që Amazon nuk bënë shipping në Shqipëri. Si mund të zhjedim të problem? Më bëtë qefi që pyetë, lajmi mirë është që ka dy zhjedje, Për produkte që Amazon nuk bën vetë shipping Shqipëri, zhide e parë është ti e njëri me fat, sepse ke një familjar ose një tafërm që e tonë Amerikë, dhe sugjerimi im këtu është që kur të kryosh akountin në Amazon, nos vendos adresën të ndëshqiptare, por vendos adresën e familjarit që mund të kesh në Amerikë, 
Në këto mënyrë, ti bëm blerin e produktit nga Shqipëria dhe e dërgon në Amerit të adresa e këti familjarit, që në pas, këj familjarit mund të asje vetë në Shqipëri, ose mund të dërgoj me post të jeshtë pas një oj problemi. Ata që nuk kanë do një të afrëm në Amerik, me siguri për ju qanë zemra të një, por pa merak, sepse ka një zhidhje edhe për ju, si zhidhje dytë mbetet një kompani që quet bajt të Amerika, praktikisht me pak fjalë, ajo që farë kjo kompani i bënë, është që luan rolin në ati familjarit të ndi imaginar që jeton në Amerik. Mënyra se si funksionon blerja është që ti shkarkon aplikacionin e kësaj kompanis Buy to America dhe kryon një account. Mund bësh blerje në gjdo vojt dyqani online, por e vetë një agjë që duhet kesh parasysh është që si adres nuk duhet vendosësh adresën të ndë shqiptare, por duhet vendosësh adresën e kësaj kompanis Buy to America, adres që ndodhet në New York. Në këtë mënyrë, produktit do të dërgojt të adresa e tyre në New York. Pas taj, kjo kompania, në përmjet në njërave të saj, do të sje i produktin në Shqipëri ku ndrejt një tarife ekstra, e cila varet nga pesha dhe masia e produktit. Këshiva i me këtu është që, për para se të bësht blerin e produktit, gjithmon pyet kompanim Buy to America, sa do tjene realisht të kosto ekstra, sepse për tre produkte që unë kam dashur të blej dhe të sje në përmjet kësaj kompanie Buy to America, kosto të ekstra të transportit nga Amerika në Shqipëri, ishin edhe një herë sa vlerë e produktit, që të thotë që, për shumë, në qësë unë doja të blia diçka që kushton të 80 dolar, dhe ishte kaq, kjo kompania në bënd të që të paguja 135 euro kosto transporti nga Amerika në Shqipëri, plus 80 dolar kosto të produktit, që të thotë që shpesherë, kostot e transportit janë edhe më të mëdha se vetë produkti. Në qose ke planifikuar buy to America si zhidhje për cilë produkti nga Amerika në Shqipëri, gjithmon kontakto kompanin për para për ditur kostot e transportit. Ky është hapi i parë për të bërë një bleje online në Amazon. Hapi i dytë është që të kryosht një account në Amazon dhe të përcaktosht një adres se ku do dërgojnë produktet, dhe për të kryuar një account në Amazon është shumë e thjesht, mjafton që të shkruash fjallë në Amazon në Google, klikojmë opcionin e parë, dhe këtu jemi të faqa kryesore në Amazon, dhe më një herë prezentojmë me opcionin je klient të ri. Kliko këtu, ok, këtu do duhet vendosim dhëna tona personale, atërë dhe lo, e-maili, Velo Partizani Tu të duhet vendosim një password për gja shifrash Ta përserisim përseri Dhe klikojmë të opcioni Create your Amazon account Një afton thjesht klikosht të kjo opcioni këtu Dhe me një herë do të shohë është emrin të ndë Të kjo opcioni këtu Që të thot që je brënda faqës të ndë në Amazon Hapi tret dhe i me i thjeshti si pas mendimi tim, është që të kërkosh për produktin që do të blesh. Jam shumë kurios të di se kush do tjetë produkti i parë që ju do të zhjithni që të blini, por unë për vete e kam darë me indjen se qëfar do të ble. Produkti i parë që do të ble, janë një dhjetë pako prezervativ. Po po, prezervativ. Sepse në tiranë si kur mos të mjafton të rritje e qmimit për gjdo e produkti, Ta një përshojnë me edhe fenomenin e dyfishimit qmimit prezervativve. Unë kam një dy muaj që po vrasë mëndjen dhe nuk po arrit kuptoj logikën e dyfishimit qmimit prezervativve. Si pas e time vetë mija, e vetë një piste logikë shpa është që rritje e qmimit naftës. Po po, me siguri duhet tjetë rrit qmimit naftës në burs dhe për këtë arshyë, qeveria jonë ka pranuar dyfishimin e qmimit prezervativve. Kështu që, Sa ta shumë dhjetë pako, po blimë më mirë një në qimë pako, se dhe fundja edhe për të bërë seks, po bëtë gjithmonë e më shtrejnë të këtu në Shqipëri. Me ndoha t'i kemë, më mirë i sigur se sa të përdojrë është gjithë e fiku nëse për snesër. Atere, investimin në bëmë, këshumë më falë që nga troha produktin e zgjodhëm, dhe me kaqë përfundon edhe hapi i tretë. 
Hapi i 4, që është edhe më rëndësishmi si pas me e, është që të ledzosh informacionet kryesojnë lidhi me produktin dhe të ledzosh opinionet dhe komentet që kanë lëmë blerës më parëshën. Ajo që farë duat the me këtë është që mos më jafto asë njerë vetëm me informacionet që jep tituj, për shumë tituj produktit thot qadër kam pingu dhe ti o bura të blem, jo, Zbrit po është në fund faqës dhe do të shohë është për shumbo se përsa persona është kjo qadër kampingu, është qadër kampingu për të katër ta sezonet, shi, djel, er, borë, apo është vetëm për tre sezone. Pyet shicin, në qovë se më pako përfshiet ndo një piesë për të bërë i parimin apo në gjitin e qadrës në rast dëmëtimi, sa vite garanci ka, dhe është shumë e rëndësishme që për gjdo pyetje në lidhje me karakteristikat e produktit, duhet i shkrua shqicit në këtë hap, dhe jo në basit kesh bërë blerjen, sepse marë një shembo, në qo se ti bërë blerjen e produktit dhe produkti erdi në shpi, por ke vendosu që ta këthesh më brapsh këtë qadër, dhe të marrsh më brapsh të lekët e tua, sepse qadra e kampingut nuk është brënda për të shmërive tua. Në këtë rast, Amazon nuk du të apranoj kur kërkesën të ndë, sepse shqici ti dha gjitha informacionet të dura. Informacionet ti bëri letësisht të aksesushme, shërbimin e klientit e kishen dispozicion, në që se ti për tove ti ledzoj, nuk është faj shqicit. Kështu që, unë rekomandoj që gjithmon, gjithmon, shkojmë fund faqës dhe shikojmë të pjesën të pyetit e klientve dhe përgjigjet mi afton vetën pozicionosh pyetjen të ndër dhe me shumë mundësi brënda 24 orësh maksimumi do të marrështë edhe përgjigjen lidhje me pyetjen të ndër. Dhe duke ledzuar informacionet në lidhje me produktin dhe duke kontaktuar shqicin, bëdhët edhe HAPI 4-t. HAPI 5 është që të informohesh në lidhje me kostot e transportit produktit nga dyqanet e Amazon dhe të adresa jote në Shqipëri, të adresa e ta fërmi të në që e tonë në Amerikë, ose të adresa e bajtë të Amerika që e ka New York. Sëpse, për fatë keqë, transporti nuk është falas, dhe për gjithdo blerje, edhe për ato blerje që dërgojmë brënda për brënda Amerikës, Amazon të detyron të paguash një kosto shtes për transportin e produktit. Dhe këtu gjendesh për para dy opcioneve. Opcioni parë është që të bësh Client Prime, unë jam Client Prime, ja, Për shumë unë jam klient prime që dhe të thotë që i kam paguar Amazon, një qka të 50 dolar në vit, dhe gjdo gjë që unë blej për gjatë këti viti, e kam free shipping brënda Amerikës, që dhe të thotë që nuk paguaj kosto transporti nga dyqanet e Amazon, dhe i të adresa ku do dërgojet produkti brënda për brënda Amerikës. Kjo opcion është i rekomandushëm vetëm për ata persona që blejnë shumë shpesh në Amazon, dhe ka në dikë një familjar apo mikë në Amerik që mund të asjevi produktet në Shqipëri. Êshtë shumë e rëndësishme të kuptoni që benefitet e qënit klient prime nuk janë të vlefshme për dërgesa jashtë Amerikës. Për shumë, në qo se unë të një dua blej një produkt dhe të asjevi në Shqipëri në përmjet Amazon, edhe pse jam klient prime, do të duhet paguajt një të kosto transporti si që do të paguajt edhe ju që nuk jeni klient prime, sepse klientet prime kanë free shipping vetëm brënda për brënda Amerikës. Kjo është opcioni parë. Opcioni dytë është pra ta persona cilët nuk bëjmë shumë shpesh blerë online në Amazon dhe është pra ta klient, si unë edhe ti, që duam që produktit në avinë Shqipëri. Dhe në këtë rast, do duhet i paguajmë Amazon disa kosto transporti cilat varë nga pesha dhe masia e produktit. Leti hedhim një së bashkë. Atere, për të njërë me kostot e transportit nga Amerika në Shqipëri, në përmjet Amazon, let marim një shëmbu ku unë duat blek të përqësorin. Atere, këtu kuptojmë që Amazon bën shipping të këti produktin në Shqipëri, sepse është të karakteristikat e produktit, Tu shikojmë performancën e produktit, informacionit që duhet i dim pa tjetër, po të shikojmë më poshtë, kemi disa krasime me procesor tjerë, me marka tjera, dhe po të zbresim në fund faqës, janë pytje dhe përgjigje që klient më pashëm kam pasur me shqicim. 
Atër, mua më duhet të di kostët e transportit nga Amerikan Shqipëri për të produkt, kështë që për t'i zbuluar këto kostë të transporti, mi afton që t'klikoj të kjo opcioni Add to Chart. Amazonin më pyet në qëse do në një tip garancie në lidhe me këto produkt apo jo, unë i them jo falimderit. Pa t'likuar asë një opcion tjetër, t'likoj opcionin Proceed to Checkout. Dhe këtu Amazonin do më pyesi se të cilë adresë duhet të dërgoj këtë produkt. Shqë që unë zgjedhë opcionin e adresës në Shqipëri dhe klikoj të opcioni Use this address për dorë këtë adresë. Dhe ja ku prezentojme me kostot e vërtetat të transportit këti produktit nga Amazon Amerik në Shqipëri. Atër, produkti vetë procesori kushton vetëm 279.99 dolarë, vetëm kosto e transportit nga Amerika në Shqipëri në përmjetë Amazon është 72 dolarë pik 83 cent, qëmimi total për para taksave është 322 pik 82, dhe Amazoni du t'i paguaj shtetit shqiptar taksën në bivlerën e produktit, e cila është të shqiptar merë 64.58 dhe kostoja reale e eksaj blerje, në qëse ti do të zgjedhësht blerësht të procesor, është 387.20. Dhe në thëmë, vlera produktit është 279.99 dhe ti në fund përfundon që paguan 387.20. Kjo është kostoja reale, e të dërguar diçka, e të blerë diçka në Amazon, por do të thoja që është prap se prap më lirë se kostuja e blerit në gjdo loj dyqani të në Shqipëri të pot njëtit produkt. Su që nuk ka rëndësi fare produkti që ju po zgjithni, mi afton vetëm të zgjithni njëtën hap që sa po zgjitha unë dhe mund të informuar një farë thjesht për kostot e transportit të gjdo loj produkti. është shumë e rëndësishme që ta dini për parë se të bëni blerit, Hapi i gjasht dhe i fundit është pagesa e produktit. Për blerë produktin të duhet kesh një kart Visa ose Mastercard. Në vjen kesh që ti e muna i që t'informoj, por nuk përdor do të të kartën e debitit, ku ti me rogëm bankomat, jo, sepse për të bërë një blerë online, duhet kesh një kart të dedikuar për blerë online, të cilën ti jablen bankës. Kjo kartë që e të kartë e para paguar dhe kushton diku të 5.000 lek vjetra. Në momentin që ti ablem bankës të kartën e famshme të para paguar, të duhet që të hedhësh edhe disa lek në një që të vazhdojsh të bësh blerje online. Për të vazhdojsh me blerjen, mi aftar në thjeshtë që të klikojmë të kjo opcioni Add a credit or a debit card. Do të kërkojt numër i kartës. Okej, në të kërkojt emri i personit dhe data e skadensës kartës. Klikojmë të opcioni Use this card across all of Amazon, dhe më thënë që përdorë këtë kartën për të bërblerin, dhe klikojmë të opcioni Add your card. Okej, momentin që vendosëm numërën e kartës, është e seleksionuar edhe kjo opcioni këtu, dhe klikojmë opcionin Use this payment method. Klikojmë të opcionin, dhe kjo është faqe e fundit për para se ti bësh blerjen online. Këtu e një informacionet, gjitha informacionet në lidhje me blerjen. Kjo thotë që vlera total është 387.20, dhe unë presë, dhe unë presë, mund të presë që ta marrë këtë produkt nga data 28 shkurt dhe në 5 mars. Duke klikuar të opcioni Place your order, këtu ose këtu, në këtë mënyrë ki bërë blerin online, pas një pik problemi, që nga shpia, pa dalfare, dhe duke marrë gjithë informacionet që të duen. Këto janë 6 hapat për të bërë një blerje online në Amazon. 
Por, duke që se kam vite që blje produkte online, nuk mund të ri, pa dhe në veksion time në lidhje me mënyrën me eficiente për të bërë një blirë online. Atere, nga eksperienca personale, këshiva ime është, në qëse ti ke leg për të shpenzuar dhe i fiksuar në bas markave, atere zgjidha Amazon. Por, me të ndrejton, unë nuk është se kam shumë qefa Amazon, sepse në përgjithsi e unë shumë shtrejnt, dhe këtë e them nga eksperienca, sepse kam shpenzuar pakton 2.000 dolar në Amazon për të ndërtuar kompjutrin tim personal. Dhe, pse jo, ja ku pëndaj me ju një list shkurëtër të produkteve që unë kam blerë në Amazon. Ok? të jemi të faqe e dytë. E vërteta është që në qëse do ishte ndorën time që të zhidhe asë në cilin dyqan online do t'i shpenzoja këto lek nga gjithë to produkte që jam tu të vetme që do t'i kësha blje për sëri në Amazon do t'i ishin vetëm kjo qadra e kampingut kjo këtu dhe kjo dyshe ku jajrit Këto janë vetën produkte që do t'i kësha blerë prap në Amazon dhe arsua është sepse këto produkte nuk mund t'i gjesh për thuaj se askun tjetër. Por, në qëse do t'i ishte në dorën time që të zhjidhe asë në cilin dyqan online do t'i blia komponentet për të ndërtuar kompjutrin tim, me të ndrejtën dhe t'jemi sinqert, Amazon nuk do t'i ishte fare të lista e opcioneve sepse në Amerikë kam e djetra dyqanet të tjerë që janë shumë më të lirë sa Amazon më një ori për tyre është një egg. Një egg është, një afton të shkrujem një egg, klikojmë opson në e parë, dhe këtu jemi në një egg. Një egg është si paraj sa ime, sepse është i specializuar dhe shetë vetëm produkte elektronike, si telefona, laptop, tablet, kompjuter, dhe ajo të fa është interesant në lidhe me një egg, është që qmimet të produkteve janë mesatarisht 10% më lirë se në Amazon. Dhe kjo është arsyja sepse unë e kam ka shumë qef. Për të kryua një ide në lidhje me diferencën e qmimit në dërmjet një egg dhe Amazon, për kurzitetin tim, për a një ogari të thjesht, që tani që po e me ndojtë të më drejtën, do doja mos të kisha bërë fare, sepse po më qanë zemra, Por, konkluzioni kse logaria është që në qose do t'i kisha blerë në një egg gjitha këto komponentet e kompjutrit dhe jo në Amazon, do t'kisha kursyrë pak të 210 dolar. Por, problemi një egg është që ka një politik leshi që nuk pranojmë pagesa nga jashtë Amerikës. Nuk ka rëndësi fare shtetis e kundodhesh, në qose pagesa vjen nga një shtet jashtë shtetëve bashkurat Amerikës, një egg firmisht do të apranoj pagesën të ndë, por, bas 24 orës, do të marrës një mesaj që të thyën zemrën, ku të informojnë që blerja është anulluar. Dhe këtë të them nga eksperienca. Konkluzioni im është që, në qëse po kërkon një pajisi elektronike tipit procesor, RAM, motherboard, wireless, kart grafike, tablet, ose produktet gjashme, në të vërtet nuk është se kemë do një opcion tjetër përveç Amazon, sepse është i vetmi që pranon pagesa nga Shqipëria dhe është i vetmi që bën shipping në Shqipëri. Nuk e anë ashkallon do të Amazon, pa vërshësisht se sa u rejmë për faktin që ka qmime shumë të larta, ti mund flirtosh në Aliexpress ose në Alibaba, ashtu si që kam bërë edhe unë, por të siguroj që përserin fund fundit të Amazon do të përplasësh përsa i përket pajisjeve elektronike. Por unë nuk u dërzova pa luftuar, me kuptimin që provova ta në ashkaloj Amazon, duke provuar të bëjnë një blerë në një egg në përmjet logaristime Paypal. Por, për fatë kej që strategjia ime nuk funksionoj, por, të pakten, në këtë mënyrë kam dërgjigjën e qetë dhe të pastër që ato 210 dolarë që mund të kisha kursyre, nuk do më përndjekin në jetë të jetëve. Por, po nuk gabove, Nuk mëson kanë thënë ata budalojnë të parë. Unë nësova nga gabimi im, kështë që hajtë mësojnë gjithë nga gabimet e njëri tjetërit. 
Atere, kishtë një prezentimi shkurter, në lidhje me mënyrën se si mund bësh një blerë të zhjurë online, dhe ishte një analiz modeste, në lidhje me gjërat që duen pasur parasysh momentin që bën një blerë online. Kjo video, të më drejtën, u fërmëzua nga gjithë ata gjeni që shkojmë blerë në laptop një milion lek, me parametra qesharake dhe me komponent baset para 5 vjetësh, ku më dërko me ato një milion lek online, mund blesh një laptop kafsh që mund të përdojsh për gjithdo gjë. Lojra, kërimi video si kjo, punimi njëri ke dhe gjithdo gjë tjetër.